Welcome मंची डेजर्ट नहीं मरांडर की चोपन स्टार की शामला करो चीज़ जरा हाइट्रो बदन ची लेट्स वेलकम हर हाय शामला करो हाय एंडी एलाउन ना रो बॉन ना एंडी मुंदगा वेलकम टू आरंडे वंडल सेड थैंक यू सो शामला करो मुंदगा मेरे ग्रेंड चपंडी नहीं वो हैदराबाद लोन उठना ना एंडी नहीं नो मा मा कोक बाबू so, what are the stories of Enra? Stories? And there are some poems that are special. Yes, I have a lot of stories. Stories, poems, etc. Basically, that's why it's a hobby. Do you have a lot of poems that you have? Yes, I have a lot of poems. Do you have a lot of poems? Yes, I don't have a lot of poems. Yes, I don't have a lot of poems. Good or bad? Good or bad? I don't have a lot of poems. 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 मालस प्रेम सॉरी प्रेम मालस लोग नहीं टेरेंट हैं ना बैठी छुपी चाल से नाश्ता लेते हैं मिफ्टी आंटे आंटे मैं बाय में संदेश में तो मार्ट ले डाल लेते हैं ये तो कहने ये वो और के ये मंटे ये मंट कुंटा रो ये ले रो ये वो नहीं तो मेरे बार लग भाई पढ़ने चाल बाम आट लेते हैं मैं तो ओके ओके एंड � Oh, sweet. That's why you link up with me. That's it. Okay, so now you have to do the dessert for me. This is a sweet item in Tamil Park. I have to make my mother. Okay. I have to make my mother a little bit. Okay. 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 तमाल पाकुल तैयार चेहरा न काल्स ने इंग्रेडिएंट्स इंटर छपन्दी इंग्रेडिएंट्स इंटे चाला सिंपल इंग्रेडिएंट्स माइडा आ पंचदारा पालू फूड कलर ये माइडा फूड का पालू कलिपी कलर कलिपी ने ने ला पिंडला पाया चेस उन्चा दिनी पूरी पिंडला का दिनी पूरी ला चेस को ने पंचदार पाकन लो वेस्को ने दान नहीं तेज कुंठा आई पोतन द स्वीट वेरी सिंपल पहले तंदर का चेसे दिवाले अंटे ना को तंदर का कंप्लीट आई पोतन उन्तन सो फास्ट का आई पोतन ही फास्ट का आई पोतन टेस्टी का उन्तन दी ग्रेट अंडी सो स्टार्च है दमा या शॉर काबेल मंदु चक्कर पाकन पेट को ना आंडे वो का बाल का आली लीन इधे अंत अंदर जंडी मना अंतिस को ने कंटेंट बट्टी उन्नत उन्दे पॉटर काल अरे पाका आंत उन्नत उन्दे ओके पर मना देनी तो का गरिट इस तरह इधे पाका आंत उन्नते अपन मना पूरी जेस को ने दानी की पाकन लवेस को ने इसे आई पोत ये पांच हजार पाक आवे तो उन्हें मना ओके दान में डाइल बॉईल जैस कुन्ना ओके दान तो ये ये भी लीज़ लाक अच्छे जैस कुन्ही फ्राई जैस कुन्ही इधर वेस्ट है आई पोट स्वीट चला पास्ट का आई पोट उनका दान ये पूरी नवे डेज़ से ये वर्की एक कुछ एक टाइम स्पेंड चेंड आन के टाइम ऑन डेट लेते का पांच दार कौनसीम कारी के पोते अदर लाख पोते लॉक कर देंगे ना इंग्रेडिएंट अंडे मेन कौन है कॉल्स इन्द्र चक्कर पाक में का दा अंते नंदे चक्कर पाक का आई पोते स्वीट ऑलमोस्ट आई पोने टे मेरे को क्या इंचेस्ट उन्टर इंटलो स्वीट्स अलग पोते हॉट आइटम्स हैं रेंडु चेस्ट उन्टर इंडे अंते नाक स्वीट इस्टम � 
మనం ఫ్రిడ్జ్ లో ఎక్కువ సేపు ఎక్కువ రోజులు క్యారెట్లు అవి పెడతాం కదా అవి బాగా ముడిచిపోయినట్టు పడేస్తూ ఉంటాం కానీ అలా అక్కర్ లేకుండా మళ్ళా ఫ్రెష్ గా వాటిని వాడుకోవాలంటే ఒక కూల్ వాటర్ లో మా పెట్టుకుంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళా వాటిని ఫ్రెష్ గా మనం వాడుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం కొబ్బరిని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుతాం కదా ఎక్కువ రోజులు ఉండాలి కొబ్బరి కాయలు కొట్టిన తర్వాత దేవుడు కొట్టిన తర్వాత దేవుడు కొట్టిన తర్వాత చెప్పల్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటాం దాన్ని ఒకసారి తీసి మనం తీసుకోవాలంటే ముక్కలు చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అదే వాటర్ అంతా కూడా గెడ్డ కట్టేసి తీయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది దాన్ని వెంటనే మనం ఫ్రిడ్జ్ లో తీసిన వెంటనే ఒక వాటర్ లో పెట్టేస్తామంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఈజీగా మనం దాన్ని పీల్ చేసుకోవచ్చు అన్ని టిప్స్ అనమాట గ్రేట్ సో రెండు వాటర్ లోనే పెట్టాలి క్యారెట్స్ అండ్ కొబ్బరికాయలు రెండు కూల్ వాటర్ లో పెట్టి కూల్ చేసేస్తే రెండు వరకు ఈజీగా ఉంటాయి ఫ్రెష్ అయిపోతాయి అలాగే ఇది ఇంబిబిషన్ అంటారు ఇంబిబిషన్ వల్ల వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని క్యారెట్ మళ్ళీ మనకి గ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఇది కూడా వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని మనకి కొబ్బరి తీయడం అంటే అందులో ఉన్న వాటర్ గడ్డ కట్టిన వాటర్ మళ్ళీ డైల్యూట్ అవుతుంది కొబ్బరి అది సో ఈ లోపు మన శక్కరపాకం అయిపోయినట్టేనా అయిపోతుందండి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ పెట్టుకుందాం అక్కడ ఆయిల్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల మనం లీవ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం సో కొంచెం ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం సో బాటనీ అంటే మనకు మొత్తం మొక్కల మీద కదా అండి ఉండేది అవునండి సో మీరు ఇంట్లో ఏమైనా పెంచుకుంటూ ఉంటారా మొక్కలు చాలా ఇష్టం అండి కానీ మేము ఉండేది అపార్ట్మెంట్ అయినా సరే పెంచుతూ ఉంటాను ఏమేం పెంచుతున్నారండి ప్రస్తుతం మొక్కలు అంటే ఎక్కువ మనం తులసి మని ప్లాంట్ అలాంటి చిన్న చిన్న సో తులసి వల్ల మనకు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉండడం అది మనకు ఈవెన్ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ లో మనకు హెల్ప్ అవడం ఏదంతా నిజమేనా ఉన్నాయి కదండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల చెప్తున్నారు కదా మైదా కలర్ వేసి కలుపుకున్నాం కదా దీన్ని బౌల్స్ లా బౌల్స్ లా తీసుకుని వీటిని మనం చపాతీ లాగా రోల్ చేసుకొని దాన్ని కట్ చేసుకుంటాం అనమాట లీవ్స్ లాగా యాక్చువల్ గా ఇది తమలపాకు పెట్టుకుని దాని షేప్ లో కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మన ఇష్టం వచ్చిన ఆకులు పెట్టుకుని వాటి షేప్ లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మా మమ్మీ నాకు తమలపాకు పెట్టి చేసి చూపించింది అందు గురించి నేను తమలపాకు స్వీట్ అని మేము అంటూ ఉంటాం అనమాట ఆయిల్ మరిగితోందా కదా సో తమలపాకులను మీరే పేరు పెట్టేసారు అనమాట అలా అంటే యాక్చువల్లీ మా మమ్మీ అమ్మ తమలపాకు చేయటి కట్ చేసి దాంతో చేసేది అందుకే మాకు దాన్ని తమలపాకు స్వీట్ అని అంటాం నేనేమనుకుంటున్నానంటే సార్ నేను ఏదో వేరే కలర్ యాడ్ చేసి ఏదో ఫ్లవర్ షేప్ లో కట్ చేసి ఏదో ఒక పువ్వు పేరు పెట్టద్దాం అనుకుంటున్నాను పెట్టుకోవచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదండి రోజు అవి ఉంటారు కదా అలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాం ఇలాంటివి చేస్తే పిల్లలు ఈజీగా బాగా తింటూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ పెద్ద హెల్తీ ఫుడ్ కాదు కానీ ఎప్పుడప్పుడు తినడానికి ఎప్పుడో ఒకసారి మరి బోర్ కొట్టినప్పుడు దీన్ని ఇలాగా మనం ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు తాలపాక్ లేకుండానే చక్కగా గీసేస్తున్నారండి షేప్ మీరు మాకు ఇలా చాలా అలవాటు అయినట్టుంది రికార్డ్స్ లో డాక్యుమెంట్స్ వేయడం అలవాటు అయిపోయింది బోర్డు మీద చూడండి ఆయిల్ వేడెక్కిందండి వేడెక్కితే దీన్ని వేడెక్కినట్టుంది ఆయిల్ వేడెక్కిందా లేదా అని చూడడానికి మనం చిన్నట్టు దీన్ని ఇలా వేస్తే అది పైకి వస్తే వేడెక్కినట్టు ఇంకా కొంచెం అవ్వాలి కొంచెం లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ అబ్జర్వ్ పీల్ చేసుకుంటుంది కదా బాగా పొంగదు ఇప్పుడు పాకం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఈ పాకం కూడా అయిందా లేదా అని చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది కదా దానికి ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే ఒక బౌల్ లో మనం వాటర్ వేసి పెట్టుకుని దీన్ని ఒక డ్రాప్ వేస్తే ఒక చిన్న బిల్లలా కట్టిందంటే పాకం వచ్చినట్టు అనమాట మన లడ్డూస్ కి వాటికి చేస్తాం కదా అలాంటప్పుడు ఇది ఉండలా రావాలంటే ఇలా రౌండ్ గా సర్కిల్ లో ఫామ్ అవుతుంది అలా ఫామ్ అయిందంటే మనకి పాకం వచ్చినట్టు అంటే చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఇలా పట్టుకుని టెస్ట్ చేస్తారు వన్ థ్రెడ్ అని కానీ కొంచెం కొంతమందికి ఇప్పుడు కొత్తగా చేసే వాళ్ళకి భయం వేస్తుంది కదా వేడిగా ఉందని వాళ్ళకి ఈజీ అనమాట 
ఒక చిన్న బౌల్ లో వాటర్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఇదో డ్రాప్ వేసి చూస్తే ఉండలాగా కడితే పాకం వచ్చినట్టు చిన్న బిళ్ళలా అవుతుంది ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది ఓకే మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ పాక కమల్ పాకు వేసేద్దాం ఇందులో వేద్దాం ఈ పాకం కూడా చిన్న వాటర్ ఓకే సో చూడండి ఈ తమలపాకు అయిందని అనుకుంటున్నా సో దీంట్లో మన ఈ పాకం లేని కూడా ఒక చిటికెడు ఫుడ్ కలర్ వేయాలి ఫుడ్ కలర్ వేస్తే పాకం కూడా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ పాకంలోనూ ఫుడ్ కలర్ వేస్తాం గ్రీన్ కలర్ రావడానికి వేసాక ఆ వేగిన తమల పాకుని తీసి దీంట్లో పాకంలో కొంచెం ఆయిల్ తీసేసి వేయాలి ఓకే వేసేయండి లేదండి ఓకే ఇలాగ దీన్ని డిప్ చేస్తే ఒక టూ మినిట్స్ ఇది బాగా పీల్చుకుంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాం ఇక్కడ పాకం దానికి ఎక్స్ట్రా కలర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కదా ఇంకా ఇంకా గ్రీన్ బాగా కలర్ఫుల్ మనము ఇక్కడ నుంచి ఆ తమల పాకుని దాంట్లో వేస్తాం కదా సో ఎంతసేపు ఉంచాలి ఎంతసేపు డిప్ చేయాలి చక్కెర పాకం లో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చాలండి టూ త్రీ మినిట్స్ డిప్ చేస్తే అది ఆ చక్కెర పాకం పట్టేస్తుంది అంతేనా ఆఫ్ చేద్దాం ఆఫ్ చేద్దాం ఆఫ్ చేసే ఉంది ఆఫ్ చేస్తాం కదా సో తమల పాకులు అన్ని తయారు చేసుకుని దాంట్లో డిప్ చేసుకుని తీసుకోవాలి అంతేవాలి ఓకే వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా తమల పాకులు స్వీట్ అండి చూడ్డానికి అయితే చాలా కలర్ఫుల్ గా చాలా చక్కగా ఉంది సో ఒకటైతే మనం తయారు చేసుకున్నాం ఇందాక ఒక తమల పాకు తీసి దీంట్లో వేసాను అండ్ అది ఆ చక్కెర పాకం అంతా కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పెడితే అండ్ అలాగే మనకు పిండి ఇంకా చాలా బ్యాలెన్స్ ఉంది మిగతా తమల పాకులు కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేసుకుందాం సో మన తమల పాకులు డిప్ కూడా చేసేసాం అండి ఇంకా అన్ని రెడీ అయిపోయినట్టేనా అయిపోయింది ఓకే సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందామా సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని టేస్ట్ చేయడం యా సో ఈ చక్కెర పాకంలో డిప్ చేసిన తర్వాత మెత్తగా అయిపోతాయి అనమాట మెత్తగా అవుతాయి కదండి వాటిని మనం ఇట్లా ప్లేట్ లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత ఇంకా బాగా అర్థమైంది తమల పాకుల స్వీట్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు యా చూడండి ఎంత నైస్ గా షేప్ మనం ఎవరికైనా ఇలాగా కట్ చేయడం కష్టం అనుకుంటే ఒక తమల పాకం తెచ్చుకుని దాన్ని పెట్టుకుని దాని షేప్ లో కట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఈ డయాగ్రామ్ చేయడం అది అలవాటు కాబట్టి అలా కట్ చేసేసాను ఆకులన్నీ ఒకేలా ఉండవు కదా అందుకే డిఫరెంట్ షేప్లు కూడా వచ్చాయి ఓ గాడ్ మనం అన్నిసార్లు ఒకేలా గీయలేం కదా అంతే కదా సేమ్ షేప్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయలేం కదా ఒకే ట్రీ మీద అన్ని ఆకులు ఒకేలా ఉండవు అన్ని డిఫరెంట్ గానే ఉంటాయి అంటే ఒకే ఇదే ఉంటుంది కానీ సాయి గారు తమల్ పాక్ స్వీట్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి చూడండి ఇలా ఓకే అండి సో వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా వెరైటీ డిజర్ట్ అండి మనకు తమల్ పాకుల్ స్వీట్ చూద్దాం మరి ఎలా ఉండిపోతుందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ టేస్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం తమల పాకుల స్వీట్ తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు మైదా పిండి పంచదార పాలు ఫుడ్ కలర్ తమల పాకుల స్వీట్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి పంచదార వేసి నీళ్లు వేసి పంచదార పాకాన్ని తయారు చేసుకోవాలి ఇంకో ప్యాన్ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనెను వేసుకోవాలి నూనె వేడి అయ్యేలోపు మైదా పిండిలో గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ తో కలిపిన పిండిని బాల్స్ లా చేసి చపాతీలుగా ఒత్తుకోవాలి చపాతీలను తమల పాకు షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి తమల పాకును నూనెలో వేయించాలి అలాగే పాకంలో గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ వేయాలి వేగిన తమల పాకును పాకంలో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి తర్వాత ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి అంతే తమల పాకుల స్వీట్ రెడీ సో తమల పాకుల స్వీట్ ని టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఆహా చాలా చక్కగా లేయర్స్ లేయర్స్ వచ్చేస్తుంది చాలా రుచికరంగా ఉందండి నిజంగా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇంత మంచి రెసిపీ మా అందరితో షేర్ చేసుకున్నందుకు 
మరి ఆరుండే వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు వెళ్లే ముందు ఇక్కడికి వచ్చి వండడం సో ఇంత మంచి స్వీట్ ని అందరితో షేర్ చేసుకోవడం ఎలా అనిపించింది అంటే ఇంట్లో చేసుకుంటే మాకు మా ఫ్యామిలీకి లేదా పక్క వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకే తెలుస్తాయి దాని గురించి కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం వల్ల మొత్తం ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కడైనా మన ఈటీవీ చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్ అందుకే మేము పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం చేసాం అందరం కూడా థ్యాంక్ యూ మాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించిన ఈటీవీ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది అందరు మహిళలు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూడడం వల్ల చాలా వంటల్ని కొత్త కొత్త వెరైటీల్ని నేర్చుకోవడం టేస్ట్ చేయడం చేస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఈటీవీ థ్యాంక్ యూ అండి మీకు ఇంత చక్కటి రెసిపీ అందరితో షేర్ చేసుకున్నందుకు అల్సంతో ఒక మంచి రెసిపీ మనందరికీ చూపించడానికి బాలమ్మ గారు వచ్చేసారు కడప నుంచి లత్ సెల్కంభ హాయ్ బాలమ్మ గారు హాయ్ సాయి ముందుగా మరి అరండే వంటలు చేద్దాం పలుకా థ్యాంక్ యూ సో బాలమ్మ గారు కడప అంటేనే ఉప్పు కారాలు ఎక్కువ తింటారు బాగా అండి బాగానా మీరు అల్సందలతో ఏదో మంచి రెసిపీ చూపించారు ఈ అల్సంద వడ తయారు చేయడం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్తారా ఓకేనండి అల్సంద పప్పు ఇది ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కరేపాకు కొత్తిమీర అన్ని మొత్తం వేసి మిక్సీ పట్టానండి ఈ అల్సంద పొండి అల్లం వెల్లుల్లి కడి వేసి మిక్సీ పట్టాను సో అలా అన్ని మిక్సీకి పట్టించేసి పేస్ట్ తయారు పేస్ట్ చేశాను సో మరి ఇప్పుడు ఆ పిండి యూస్ చేసే కదా మనం ఆ పిండి యూజ్ చేస్తే వడ చేస్తాను అలాగే సో ముందుగా మరి స్టవ్ ఆయిల్ పెట్టు సో బాలమ్మ గారు మీరు సినిమాలు చూస్తుంటారా బాగా చూస్తానండి ఎవరండి మీ ఫేవరెట్ గా బాలకృష్ణ లేదండి అందరూ వేరే వాళ్ళు కానీ చూస్తాను అప్పుడే మర్చిపోతాను ఎవరిని పట్టించు ఎవరిని పట్టించుకోరా మరి ఎవరిని పట్టించుకుంటారు ఎవరిని పట్టించుకోస్తాను పట్టించుకుంటాను ఫ్యామిలీనా మా ఆయన వచ్చేసి జర్నలిస్ట్ విలేకర కడుపు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇద్దరు బాబులు ఒక అమ్మాయి అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయింది ఒక పాప ఉంది పెద్ద అబ్బాయికి మ్యారేజ్ అయింది అమ్మాయి ఇప్పుడు పెడ్నెట్ చిన్న అబ్బాయి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది సో ప్రస్తుతానికి ఒక మనవరాలు ఉంది కూతురు అమ్మాయి అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఇక్కడే జాబ్ చేస్తారు పెద్ద అబ్బాయి కోడలు ఆస్ట్రేలియాలో జాబ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చిన్న అబ్బాయి మరి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా పుట్టబోతున్నారా ఆ పెడ్నీట్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చింది తీసుకొచ్చాడు పెద్ద అబ్బాయి ఆమె డెలివరీ అయ్యి చిన్న అబ్బాయికి మ్యారేజ్ చేసి మళ్ళీ వెళ్తారు గ్రేట్ ఎప్పుడండి పెళ్లి మీ చిన్న అబ్బాయి అది ఇప్పుడు అమ్మాయి డెలివరీ అయితేనే ఎక్కిందండి చూద్దాం ఇంకా గాస్త హీట్ అవ్వాలనుకుంటా ఆ తరం నాటి హీరోలు కూడా ఎవరు ఇష్టం లేదా ఇష్టం రామారావు గారు శోభన్ బాబు గారు రామారావు జనరల్గా ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్ అందరికి కూడా ఒకటే ఫేవరెట్ హీరో కామన్ హీరో శోభన్ బాబు గారు మీకు కూడా ఆయన ఇష్టం ఏమో అనుకున్నా లేదండి సో ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఇష్టం చాలా ఇష్టం చూస్తాను కూడా రెగ్యులర్ గా పాత సినిమాలు బాగా కొంచెం పప్పు వేస్తాను మళ్ళీ ఒట్టి మెత్తగా అయిపోయి ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ మిక్సీ పెట్టింది కొంచెం పప్పు వేస్తాను కొంచెం వాడు బాగా వస్తుంది కలర్గా కొంచెం కొత్తిమీర కలుపుతాను ఇవన్నీ మొత్తం ఫస్ట్ లోనే మిక్సీ పట్టేస్తాను ఆయిల్ అంతా వేసేసి ఇవన్నీ మిక్సీ ఫస్ట్ అల్సంద బేడలు నానబెట్టాను పప్పుని పప్పుని మూడు గంటలు నానబెట్టాను మూడు గంటలు నానబెట్టి బాగా తొక్క తీసి కడిగి క్లీన్ చేసి పప్పు చేశాను సో ఆ పప్పుని ఆ పిండి ఆ పప్పును మిక్సీకి పట్టాను అన్ని వేసేసి మనం బాగా కొంచెం ఆనియన్స్ కొంచెం కొత్తిమీర అల్లము వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ పట్టాను మిక్సీ పట్టి ఇప్పుడు వాడగా ఓకేనండి వేస్తాను ఆయిల్ కాగింది కదా అది కొంచెం కవర్ లో దట్టితే బాగుంటుంది
సో మీ హాబీస్ ఏంటండి ఇంట్లో వంటలేనండి ఇంట్లో వంట చూసుకుంటా ఉంటాం పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చేసుకుంటా చూస్తా వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టుకొని వాళ్ళని పిల్లల్ని చూసుకోవడం వంట చేయడం వంట చేయడం ఇంట్లో మీ వారికి ఇష్టం బాగా మీరు చేసే వాటిలో మా వారికి అన్ని ఇష్టమేనండి చేసేటి ఇది ఒకటి ఉంటుంది కదా స్పెషల్ అట్లా నేను లేదండి వెజ్ చాలా నాన్ వెజ్ ఇష్టం అండి నాన్ వెజ్ లో ఏం బాగా చేస్తారు మీరు బాగా బిర్యానీయా బిర్యానీ చేస్తాను కర్రీలు బాగా ఆయన వచ్చేసి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ఇష్టం యా కడప కదా ఓకే ఫార్నెల్ వచ్చానండి అవునా ఏ ఏ కంట్రీకి కోయిట్ పోయాను కోవిట్ వెళ్ళారా ఏంటండి ఊరికి సైట్ సీ ఇంకా లేదండి అక్కడ జాబ్ చేసుకుంటే దానికి వెళ్ళాను జాబ్ చేయడానికి ఏ జాబ్ చేయడానికి ఇట్లే వంటలకు చెప్తా ఉంటానండి అవునా అక్కడ కోయిట్ అరబ్బీ వంటలు ఓ గ్రేట్ అండి సో మరి అలాంటివే చేద్దాం అనుకున్నాను అరబ్బీ వంటలు కానీ ఇక్కడ వచ్చేస్తే లేట్ అవుతుంది కదా నాకు కొంచెం కొత్త ఇట్లా వచ్చేదానికి బాగుండదని ఎలా ఉంది మరి కువైట్ బ్రహ్మాండం ఉంటుంది సో బాగా నేర్చుకున్నారు అరబ్బీ వంటలన్నీ నేర్చుకున్నానండి పదిహేడు సంవత్సరాలు కదా బాగా నేర్చుకున్నాను పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్నారా మీరు అక్కడ కువైట్ లో ఓహో బాగా చేస్తాను అంట సో మనం అప్పటి వెయిట్ చేస్తున్న వడలు రెడీ అయిపోయాల్సింది వడలు అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా సర్వింగ్ ప్లేట్లు తీసుకుంటున్నా అండి చాలా చాలా క్రిస్పీగా కనిపిస్తున్నాయి అలసంద వడ తిని రుచి చూసి చెప్పండి అలాగే అండి సో వ్యూస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా నా చేతిలో వేడి వేడి అలసంద వడలు ఉన్నాయి చాలా చాలా క్రిస్పీగా కనిపిస్తున్నాయి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉన్నాయో బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాం అల్సంద బడలు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్సంద పప్పు వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు అల్లం కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్సంద బడలు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనెను వేసుకోవాలి నూనె వేడి అయ్యేలోపు ఒక పౌల్ తీసుకుని అల్సంద పప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ లో ఉల్లిపాయలు అల్సంద పప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక కవర్ పై నూనె రాసి దాని మీద వడలుగా చేసుకోవాలి వడలను నూనెలో వేయించుకోవాలి నూనెలో వేయించిన వడలను ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే అలసంద వడలు రెడీ సో ఈ అలసంద వడలు ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను అవునండి మటన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ ఎల్లు కారము పన్నీర్ చట్నీ వీటితో బాగా అవి ఉంటే ఇంకా టేస్ట్ ఇంకా ఏం చేయలేరు కదా అందుకని ఎందుకంటే రాదు నాకు చాలా తృప్తినిగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి చేసిన దానికి గ్రేట్ అండి మాకు కూడా చాలా తృప్తిగా ఉంది ఇంత చక్కటి అలసంద పడ టేస్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ బాలమ్మ గారు ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు బాయ్ అండి ఓకే బాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఇవాళ మనం రెండు డిలీషియస్ రెసిపీస్ చూసాం కదా చాలా చాలా యమ్మీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్